இந்த தைலத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப கைவலி கால்வலி இருக்குது அதாவது உண்மையாலுமே எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இதை வந்து இப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த வலி இருக்கிற இடத்துல தேய்ச்சிக்கலாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லி யாராச்சும் பொய் பண் பொய் சொல்லிட்டு இந்த தைலத்தை தேய்ச்சிங்க எரிச்சல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம தான் முழிக்கணும் சரிங்களா நிறைய பேர் பண்ணுவோம் வேணுன்ட்டே கால்வலின்னு சொல்லிட்டு நீட்டி அடிச்சு படுத்துப்போம் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைலம் வாங்கிட்டு போய் செஞ்சு எடுத்து என்ன பண்ணுங்க தேய்ச்சி விட்டுருங்க இனிமேல் பொய் சொல்லவே மாட்டாங்க சரிங்களா அப்புறம் இதுவே வந்து குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்களே சின்ன குழந்தைங்களாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா திடீர்னு க கீழே விழுந்துருவாங்க கை வலிக்குன்னு அழுவாங்க அவங்களுக்கு தைலம் தேய்ச்சா தான் அவங்க அமைதியாவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஐம்பது எம்எல் தேங்கனை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து சொட்டு மட்டும் இந்த தைலத்தை ஊற்றுங்க ஊற்றி நல்லா கலக்கி அந்த குழந்தைக்கு தேய்ச்சி விடுங்க சரிங்களா இதே ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குட்டி குழந்தைங்க இல்லை ஒரு ஆறு மாத குழந்தை கை குழந்தையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்கனையில் ஒரு அஞ்சு சொட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் நீங்கள் தே இந்த தைலம் ஊற்றணும் சரிங்களா ஊற்றி அந்த குழந்தைக்கும் நீங்கள் இதை போடலாம் சரிங்கண்ணா இப்போ யாருக்கு கால்வெளி எல்லாம் கை நீட்டுறீங்க இந்தங்க லைட்டாக அப்படியே என்னம்மா கோயிலுங்க கூட பிரசாதம் நிறையா தருவாங்க நீ இத்தனை நூறு ஊத்துறையேன்னு யோசிக்காதீங்க அவ்வளோதான் இதுவே ஜாஸ்திங்க இருக்கோண்ணா அவர் என்னங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வலிக்குது ஐயோ அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக தோட மட்டும்தான் செய்யணும் ம் உங்களுக்கு அடிப்பட்டாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் சொன்ன ஸ்கூல் போறீங்க கீழே விழுகிறீங்க கை அடிப்படுது அப்படின்னாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா லைட்டா சகோதரி செல்வகுமாரி அவங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க நன்றி தேவையான பொருட்கள் தினை அரை கிலோ ராகி கால் கிலோ பச்சை பயிறு கால் கிலோ கம்பு கால் கிலோ கொண்டக்கடலை கால் கிலோ பார்லி அரிசி கால் கிலோ கருப்பு உளுந்து கால் கிலோ பொட்டுக்கடலை கால் கிலோ ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சி கிராம் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா தேவையான அளவு முதல்ல இந்த தானியம் எல்லாம் இருக்குல்லைங்க சிறு தானியம் அதெல்லாமே தனித்தனியாக தான் வரக்கணும் ஏன் ஒட்டுக்க போட்டு வரக்கலாமா கூட தான் ஒட்டுக்க போட்டு வரத்தா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கிறதுனால ரோஸ்ட் ஆகாது அதனால் தனித்தனியாக எடுத்து எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் வறுக்கணும் அது என்ன எழுபது பர்சன்ட்னா கருகாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதை அப்படி எப்படி மற்ற பொருளெல்லாம் போட்டு பாலில் எப்படி போட்டு டைரெக்டாக களை குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சத்து மாவை நம்ம களை குடிக்கலாம் அதுக்காக தான் எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம் எழுபது பர்சன்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏலக்காய் முந்திரி இதெல்லாமே வந்து ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒட்டுக்க போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிக்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் வரைக்குமே இது கிடாது ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய குழந்தைங்க பால் எதுவுமே குடிக்க மாட்டாங்க மற்ற நீங்கள் எந்த பீடியா சுயராட்டம் மற்ற எது வேணாலும் நீங்கள் கொடுங்க குடிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குடிப்பாங்க இதை வந்து சத்துமாக உருண்டையாக பிடிச்சி கொடுக்கலாம் நெய்யெல்லாம் போட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு களி மாதிரியும் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கல்ல அவசரமாக சாப்பிட்டு போறக்க முடியாதுங்க அப்போ போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னாலும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க செஞ்சு கொடுத்துடலாங்களா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மதியானத்துக்கு மேலே செஞ்சுருவோம் சரிங்களா அடுத்து செரலாக்கு குழந்தைங்களுக்காக உண்டானது இது இது ரொம்ப செய்முறை ரொம்ப ஈஸி தான் ராகி ஒரு கிலோ வாங்கி வச்சு ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அரைச்சி அப்படியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா தண்ணி மேலே வந்துடும் கேட்டியாக இருக்க பால் கீழே நிற்கும் அந்த தண்ணியை மட்டும் கீழே ஊற்றிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் அதை அப்படியே கீழே வெயிலில் காய வச்சுருங்க திட்டு திட்டாக இருக்கும் திருப்பி அதை காஞ்ச பிறகு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு டப்பாவில் வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு களி மாதிரி சின்னதாக கூழ் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துடணும் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு சில பெண்களுக்கு தாய்ப்பாலே இருக்காது இருக்காது இல்லைங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தாய் மாட்டுப்பால்லாம் கலந்து கொடுக்க முடியல அதே மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கலாம் இதுவும் குழந்தைங்கள வளர்க்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது நாமளே வீட்டில் செய்கிறதுனால நமக்கு நம்ம தைரியமாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாமா இல்லையா ஏன்னா அவங்க கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதில் சேர்த்துருப்பாங்க உண்டா இல்லையா நாம இது நாமளே தான் செய்கிறோம் தைரியமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க நல்லா வளருவாங்க அடுத்து சுக்கு மல்லி காஃபி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊறினாலே போதும் ஏன்னா அது சின்னதாக தானே இருக்
அடுத்து சுக்குமல்லி காஃபிங்க ஏன்னா காலையிலேருந்தே காஃபி வேண்டாம் என்னென்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா சொன்னாங்க அதுக்கு உண்டான மாற்று நீங்கள் ரெண்டாவது காஃபி பொடியை பயன்படுத்துகிற காஃபி பொடியை வெளியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுது கெட்டியாகிடுது ஆனால் நாம் செய்கிற அந்த காஃபி பொடியை வெளியே வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஆறு மாதம் வரைக்குமே வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் சுக்கு நூறு கிராம் மல்லி நூறு கிராம் குறுமிளகு அஞ்சு கிராம் திப்பிலி அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் பத்து கிராம் சரிங்க சுக்கெல்லாம் எதுக்குங்க சேர்த்துறோம் டைஜஷன் ஆகும் மல்லியும் டைஜஷன் கொடுக்கும் உடம்போட ரத்தத்தை எல்லாமே சுத்தி சுத்தம் பண்ணும் அடுத்து குறுமிளகு சேர்த்துறோங்க காரத்துக்காக அப்புறம் திப்பிலி திப்பிலி எதுக்குங்க சேர்த்துறோம் உமிழ் நீர் அதிகமாக சுரக்க வைக்கும் உமிழ் நீர் அதிகமாக சுரந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்லா டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏலக்காய் வாசனைக்காக சேர்த்துறோம் எல்லாத்தையுமே சுக்கு என்ன பண்ணணுங்க இஞ்சியில் தோல் தானே விஷம் அதே மாதிரி கடையில் இருக்க சுக்குலையும் கொஞ்சம் தோல் இருக்கும் அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக அரிசி களைஞ்ச நீரில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்து கத்தியால் சுரண்டிங்கன்னா க்ளீன் ஆயிரும் திருப்பி அதை நல்லா காய வைக்கணும் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து ஒரு கண்ணாடி பட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க வேணுங்கிறப்ப ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து என்ன சக்கரை போடணும் நாட்டு சக்கரை பணங்கள் கண்டு பணங்கற்பட்டி அதான் போட்டு குடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இதை குடித்தா என்ன ஆகும் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்க எதுங்க நாட்டு சக்கரையே அதில் போட வேண்டாம் நாட்டு சக்கரை எங்கே அவ்வளோவா நம்ம இதாகிட்டோம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் லைஃப்பில் நான் போகக்கூடாது சரியா கொஞ்சம் வாழலாம் அவ்வளோ நேரமின்மை இருக்கா நமக்கு உண்டா இல்லையா எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்து கொடுத்து கெடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளெல்லாம் அப்போ போட வேண்டாம் அது நல்லா இருக்காது ஏன்னா நம்ம நாட்டு சக்கரை போட்டிருந்தோம்னா அதோட லைஃப் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இது நம்ம தனியாக வச்சுருந்தா ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் வரைக்குமே பயன்படுத்திக்கலாம் தனியாக இருந்ததுன்னா சக்கரையை போட்டு இப்படி கலக்கணும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கலக்கிறதுக்கு கொதிக்கிறப்பே கலைஞ்சிடும்ல சரிங்களா சரிங்க அடுத்து தேநீர் பொடி டீ குடித்தா என்னாகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டீ என்னென்னே சொன்னாங்க முதல்ல விஷந்தாம் உலக நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட பதிமூணு உலக நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட பதிமூணு ரசாயனங்களை அதில் தெளித்து தான் தேயிலை விவசாயம் பண்ணுறது அதை தான் நாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் காலையில் பத்து என்ன பண்ணியிருக்கோங்க சுக்கை சுத்தம் பண்ணணும் அரிசி கலைஞ்ச நீரில் அதில் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூப்பரான தேநீர் பொடி ரெடி இதில் ஏதாவது கெட்டது இருக்கா தைரியமாக குடிக்கலாமா குடிச்சிக்கலாம்ல சரிங்க அடுத்து காய்கறி கீரை சூப் செய்யலாமா அதுக்கு என்ன சரிங்க இன்னும் ஒரு நாலு பேர் சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஜூஸ் ரெடி சீக்கிரம் வாங்க யாராவது நாலு பேர் சரிங்க இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிடுறேன் மற்றவங்களாம் கவனிக்கலாம் எல்லாருமே ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு வந்து பூசணிக்காய் சொல்லியிருக்கோம் பூசணிக்காய் அப்படியே முழுசாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து வராதவங்க வாங்க வந்தவங்களே வந்துட்டு இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு வாங்க இதெல்லாமே உங்களோட நிகழ்ச்சி எல்லாருமே தயவு செய்து சந்தேகங்கள் வந்து இப்ப உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் இன்றைய வகுப்பு முடியிறப்ப சந்தேகமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு தான் இனி பின்னாடி அதோட கண்டினியூட்டிஸ் தான் வந்துட்டே இருக்கு தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரோட கேள்விகளுக்கும் பதில் இருக்கு சரிங்களா சரிங்க இப்ப நம்ம ஒரே ஒரு ஜூஸ் செய்ய போறோம் சரிங்க பூசணிக்காய தோளோட விதையோட அப்படியே எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா வெண் பூசணிக்காய் ஜூஸ் ரெடி எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து அரசாணிக்காய் இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் தோலோட விதையோட இப்போ செய்ய போகிறோம் சரிங்களா கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இது என்னங்க பணங்கள் கண்டு பொடி இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ அரைச்சிட்டு வருவாங்க அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வரும் சரி நாம் இது எதுக்குங்க குடிக்கணும் கேளுங்க இதனால் என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னா காலையில் எந்திரிக்கையிலே ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்கல்ல ஏன்னா பாதி நாள் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எப்படி தூங்கினாலும் தூக்கம் வராது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான் இருக்கும் அந்த பொழுது எப்படி வேலை செய்கிறதுனே தெரியாது அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் இதை மட்டும் குடிச்சிட்டு பாருங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா இதை நாங்களாம் அனுபவிச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக இது கேரட் ஜூஸை விட சூப்பராக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் விலையும் குறைவு தான் ஒரு பீஸ் வாங்குறீங்கன்னா போதும் 
இங்கே பாருங்கள் தோளோட விதையோட அப்படியே போடுறீங்க